uh, good evening students hope you all are doing well and you all are in good health because good health is very important you have to you know what i mean to say so we hope you must have completed lecture 1 and lecture 2 because these are very important uh, lectures you take from the point of view of discrete mathematics okay so and if you have not completed yet please do complete it unless you take the the requirement exam seriously exam won't take you seriously so please be serious i am telling you again and again i am messaging you again and again please complete these topics they have these are linked to some other topics okay and take it seriously if you if you are not taking it seriously so it it would be impossible for you to crack the exams so i think there are almost 170 to 180 students but i i see that 40 to 50 students are serious and the rest are not serious please be serious if you want to do my i will be giving my whole heart and brain in this examination for you all so that you should crack the exam so you should, you too have to you know, put the uh, efforts uh, same efforts over here otherwise it's uh, impossible uh, in one hand we cannot uh, it cannot uh, we cannot clap okay we need two hands we we should join hands okay the so please join hands with me we are going to help you that you will crack the exam i am telling you okay so please be serious so today we will be covering two topics kyunki humne kya hai is bar kya ki lecture ko maine thoda chota kiya two hours will be too much तो मैंने इस बार फॉर द टाइम बिंग मैंने लेक्चर छोटा किया फिर बाद में लंबे भी होंगे ठीक है तो मैंने थोड़ा सा छोटा किया तो वी आर कवरिंग ओनली टू टॉपिक्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पीजन होल प्रिंसिपल दिस टू एंड टू थ्री क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक आई एम टेलिंग यू सो प्लीज अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रॉपरली ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसकी आपके डिस्क्रिट मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आएंगे और इसके क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आएंगे तो ठीक है तो यू हैव टू डू यू हैव टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियस एंड पीजन होल प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे रहेंगे ठीक है so please uh, take this topic seriously and understand it properly if you have any doubt please do raise query raise your query in comment section as well as you can mail in the mail id provided in the description box we will sort it out okay so let's start let's start with the advanced counting uh, principles one is inclusion exclusion principle and one is uh, pigeon hole principle so inclusion exclusion principle is very important from the point of discrete mathematics okay and uh, from the point of reasoning also the the topic is common to both reasoning and the uh, discrete mathematics so please be serious in this topic very important okay so before going to inclusion inclusion principle let's understand the venn diagrams do you know what is a venn diagram venn diagram venn diagram janna zaruri hai venn diagram is very important ha uh, so venn diagram kya hota hai it is a pictorial representation pictorial representation of facts isko venn diagram facts ko hum pictorial represent se uh, representation se hum represent karte hain example le lete hain pehle likhte hain let u be the universal set be the universal Universal set and A and B are two sets. Or uh, two sets. Is it okay? Now A union B. What is it? A union B. Now let's see. This one is the U. Okay. This one is A and this one is B. Okay. This one is A. This one is B. So A union B means what? A union B means all common. All A और B सब में जितना डेटा है दैट दैट इज ए यूनियन बी इज इट क्लियर उसके बाद होता है ए इंटरसेक्शन बी दैट इज कॉमन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या होंगे एडिशन बी ए है ये B है तो अब क्या होगा इंटरसेक्शन मीन्स क्या होगा दिस पॉइंट ये मिडल की जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन दिस पॉइंट इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं ये जो पॉइंट है दिस वन इज ए इंटरसेशन बी एंड दिस वन इज ए यूनिवर्सल सेट ओके उसके बाद ए माइनस बी यूनिवर्सल ए बी ए बी ए माइनस बी तो ए माइनस बी इज दिस वन दिस पार्ट ओनली दिस पार्ट इसको एग्जाम्पल यदि आप चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ए इक्वल टू वन टू फाइव सेवन ओके एंड बी इक्वल टू टू 
सेवन नाइन फिफ्टीन ओके तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होंगे यहाँ पे क्या है टू है यहाँ पे भी टू है गॉन सेवन है सेवन है गॉन तो बचा क्या ए में फाइव बचा तो वन कॉमा फाइव दिस इज द आंसर ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी ओप एम क्लियर क्या हो गए जो कॉमन हो उसको क्रॉस कर दो फिर ए में क्या बचा वन और फाइव बचा तो वन और फाइव इज द आंसर ओके और द नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट दिस वन इज ए और कॉम्प्लीमेंट बोला उन्होंने कॉम्प्लीमेंट बोला मतलब ये वाला पार्ट ए को छोड़ के पूरी तो दिस वन इज ए कॉम्प्लीमेंट तो दिस इज हाउ Yeah, we represent through Venn diagrams. The Venn, so whatever the facts we are representing it through Venn diagrams. It it will be easy for us to solve the questions. That's the thing. Okay. Now few facts. Now what are the principle of inclusion and exclusion? That is important. We should know about it. Principle. Principle of inclusion. Comma exclusion. अच्छा उसका पहले मैं एक चीज बताऊं एन ऑफ ए मतलब क्या है पता है अब अब हम लोग क्या करते हैं आस्ते आस्ते प्रोबेबिलिटी की तरफ हम जाने लगे हैं ठीक है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन ठीक है ये यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोबेबिलिटी आई एम टेलिंग यू कीप इन माइंड एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये बात याद रखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये जरूरत पड़ेगा अभी थोड़ी देर में अब दो सेट ले लो ए वन ए टू ओके ना फॉर एनी टू सेट्स ए वन एंड ए टू एन ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए वन यूनियन ए टू ए वन ए वन यूनियन ए टू इसको रब करो ए वन को ठीक से लिखो यू एन ऑफ यू इक्वल टू एन ऑफ यू वन प्लस एन ऑफ ए टू माइनस एन ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इसका मतलब क्या है जो यूनियन बोलते हैं यूनियन ए वन यूनियन ए टू तो क्या होते हैं ये पूरी पूरी होते हैं ये सारे मतलब क्या हो रहा है ये जो कॉमन पार्ट है ये दो बार काउंट हो रहा है एक बार इधर से काउंट हो रहा है एक बार इधर से काउंट हो रहा है यू नो दिस दिस पार्ट ये जो पार्ट है ये दो बार काउंट हो रहे हैं हम क्या करेंगे ये जो दो बार काउंट हो रहे हैं तो एक बार काउंट होगा और एक बार क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे दैट्स आई एम राइटिंग एन एन ए ए वन इंटरसेक्शन ए टू दिस वन इज द इंटरसेक्शन पार्ट ए वन इंटरसेक्शन ए टू दिस इज काउंटेड ट्वाइस सो सब्ट्रैक्टेड वंस ट्वाइस तो काउंट करना नहीं है हमें एक ही बार काउंट करना तो सब ट्रैक्टेड वंस एक बार मैंने सब ट्रैक्ट कर दिया ये वाला चीज ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है जब आप यहां से कर रहे यूनियन तो ये वाला पार्ट एक बार आ रहा ये वाला एक बार आ रहा फिर इधर से कर रहा तो एक बार आ रहा और ठीक है तो दो बार आ रहे तो क्या करेंगे एक बार हम क्या करेंगे सब ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द प्रिंसिपल तो एन ऑफ ए वन इंडियन ए टू इक्वल टू एन ऑफ ए वन प्लस एन ऑफ ए टू माइनस एन ऑफ ए वन इंटरसेशन ए टू कीप इन माइंड अब हम लोग थ्री सेट्स का करेंगे फॉर एनी थ्री सेट्स ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री एन ऑफ ए वन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री इक्वल टू एन ऑफ ए वन प्लस एन ऑफ ए टू प्लस एन ऑफ ए थ्री माइनस एन ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू माइनस एन ऑफ A2 intersection A3 minus n of A3 intersection A1. Okay, plus n of A1 intersection A2 intersection A3. ये formula आप लोगों को याद रखना है simple. ठीक है? ये एक दो formula जो आप लोगों को याद जाती रहेगा, तो फिर it is very easy to solve the questions. Okay? अब suppose there are finite sets. Suppose for any n finite sets 
a1 a2 a3 dot 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 a n n of a1 union a2 union a3 dot 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 union a n okay equal to summation of 1 less than equal to i less than equal to n यहाँ पे क्या होगा n of a i ये जितना होगा 1 2 3 4 करके ये सारे यहाँ पे डालेंगे ओके समीकरण इसलिए डाला हुआ है प्लस माइनस n of a i intersection a j one less than equal to i less than j less than n उसका मतलब क्या हो रहा है i का वैल्यू क्या होगा one one से स्टार्ट होगा और j क्या होगा j आगे जाएगा जैसे one है n of a a one तो a one intersection a two a two intersection a three तो i क्या होगा i is always less than j less than n n से लेस होगा ठीक है plus n of समीकरण लिखो n of a i intersection जैसे यहाँ पे प्लस किया था ये चीज ये चीज यहाँ पे लिख रहे हैं a one a i intersection a j intersection a k one less than equal to i less than j k less than equal to n dot 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 plus minus one to the power of n minus one intersection a1 intersection a2 dot dot intersection a n ऐसे कुछ एक फॉर्म है ठीक है जैसे ये ये थ्री मैट्रिक्स थ्री सेट्स के लिए है तो ये क्या है n सेट्स के लिए ठीक है ये हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बेटर ओके एक रिप्रेजेंटेशन है दैट आई हैव टोल्ड यू यू शुड गो थ्रू द रिप्रेजेंटेशन सिंपल ऐसा कुछ नहीं है इज वेरी डिफिकल्ट मतलब यदि चार चार सेट्स है a1 a2 a3 है यहां पे चार सेट है तो क्या होगा n ऑफ a1 plus n ऑफ a2 plus a, n ऑफ a3 minus n, n of क्या होगा a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a1 इस तरह के से चलेगा प्लस n ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 तो इस तरह से चलेगा चार सेट होगा तो अब देखते हैं क्वेश्चंस लेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर ओके नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ नेक्स्ट टेक अ क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ 191 स्टूडेंट्स राइट इट इन अ ग्रुप ऑफ 191 students ten are taking this do teen question karoge to aap logo ko samajh mein aa jayega kis tarah question paper mein aate hain ten are taking english computer science english computer science computer science and music okay 36 are taking third six are taking english and computer science okay 20 are taking english and music 20 are taking English and music. English and music. Eighteen are taking. Eighteen are taking. Computer science and music. Computer science and music. Sixty-five are taking English. Sixty-five are taking English. Sixty-five are taking English. Seventy-six are taking Computer Science. Computer Science. In computer Science. And sixty-three are taking Music. 
टेकिंग म्यूजिक क्वेश्चन सर लेन दी बट इट इज वेरी इजी ठीक है तो क्वेश्चन क्या है फिर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को लेट मी राइट इट प्रॉपरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स How many students are taking English? How many students are taking English and music, but not computer science? Okay, number two. How many students taking? Students. Are taking how many students taking computer science and music? But not English. Number third, how many are taking? None of the three subjects. So, what is it? In a group of 191 students, 191 students say 10 are taking English, 10 are taking English, computer science, and music. Okay. So, what do we do? Solution. Do it. English. Ko e इंग्लिश को मैंने क्या लिखा ये लिख दो म्यूजिक को एम लिख दो और कंप्यूटर साइंस को सी लिख दो ओके अब क्या बोला इन ए ग्रुप ऑफ 191 स्टूडेंट अगर पहले हम ये बनाते हैं वेन डायग्राम लेट्स ड्रॉ ए वेन डायग्राम फर्स्ट तीन है इंग्लिश म्यूजिक एंड कंप्यूटर साइंस तो लेट्स ड्रॉ इट इस लाइक दिस इसको इंग्लिश ले लो इसको म्यूजिक ले लो और इसको कंप्यूटर साइंस ले लो इतना तो कर ही सकते हैं आप क्या बोले क्वेश्चन में 191 स्टूडेंट्स ठीक है 10 आर टेकिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक माने बोथ ऑल ऑल थ्री ऑल थ्री मतलब क्या होगा ऑल थ्री मतलब ये जो पार्ट है कैन यू सी दिस पार्ट ये है दिस वन इज द इंटरसेक्शन पार्ट इसका वैल्यू कितना है 10 मतलब क्या हो रहे एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन म्यूजिक इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस इक्वल टू टेन इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में इज फाइन ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक ठीक है अब हम देखते हैं इंग्लिश ये इंग्लिश है ये वाला इंग्लिश है ये म्यूजिक है इसका कॉमन पार्ट कौन सा है ये वाला पार्ट है पूरा ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक टेन यहां पे तो ये टेन आ गया होप यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ठीक है ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक ये टेन हो गए उसके बाद क्या बोले इंग्लिश एंड म्यूजिक मतलब एन ऑफ सॉरी एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन म्यूजिक कितने हैं दस क्योंकि 20 बोलो ना तो ये ये कॉमन पार्ट है 10 तो यहां पे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया 10 रह गया तो 10 प्लस 10 इज 20 इट्स फाइन उसके बाद क्या है हम 10 आर टेकिंग इंग्लिश दिस 36 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस 36 आर टेकिंग अच्छा 20 आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक ये मैंने कर दिया 30 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का कॉमन कौन सा पार्ट है ये वाला इंग्लिश है ये पूरा इंग्लिश है this one is english and this one is computer science theek hai the english or computer science ka kaun sa ye wala part hai ye wala part okay ab ye wala value kitna diya hai 36 36 is taking english and computer science to ye wala jo part hai ye wala jo part hai aur thoda coloring karta hu ye wala jo part hai isme 10 ye diya hua hai to ye wala kitna hoga 26 hoga this one is 26 
ठीक है उसका मतलब क्या हो रहा है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना थर्टी सिक्स ये बोला हुआ है क्वेश्चन में यू कैन सी थर्टी सिक्स आर टेकिंग दिस ट्वेंटी वाला मैंने कर लिया एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक अब कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक कंप्यूटर साइंस का कौन सा है कंप्यूटर साइंस की पूरा है और म्यूजिक का कौन सा है ये वाला है होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये वाला क्या है कंप्यूटर साइंस और ये वाला ही म्यूजिक ये वाला कितना दे दिया हमारा इसका वैल्यू कितना है सेवेंटी सिक्स ना ट्वेंटी एटी इंग्लिश एंड म्यूजिक ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी में क्या है ये वाला पार्ट टेन दिया हुआ है टेन इज गिवन तो क्या होगा ये टेन होगा तो टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी वो पाई आई एम क्लियर ठीक है ये आप फिर एक बार रिपीट करना इस वीडियो को यदि कहीं कन्फ्यूजन हो ठीक है तो हम इसको लिख लेते हैं क्या है ये ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एटीन आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एटीन तो आई थिंक मैंने सारे कितने डेटा मिला मुझे ये एक मिल गए दो तीन चार हाँ अब है सिक्सटी फाइव आर टेकिंग इंग्लिश एन ऑफ ई एन ऑफ ई कितना है 65 लिख लेते पहले डेटा को इसको सिंपल एन ऑफ इक्वल सिक्सटी फाइव सेवेंटी सिक्स आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस सेवेंटी सिक्स एन ऑफ सी इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स टेकिंग कंप्यूटर साइंस हाँ सेवेंटी एंड सिक्सटी थ्री आर टेकिंग म्यूजिक सिक्सटी थ्री एन ऑफ एम म्यूजिक इक्वल टू सिक्सटी थ्री ये दिया हुआ है देखिए मैंने ठीक लिखा है ठीक लिखे सिक्सटी फाइव टेकिंग इंग्लिश सेवेंटी सिक्स आर टेकिंग दिस एंड सिक्सटी थ्री आर टेकिंग म्यूजिक इतना तो क्लियर है आप क्या करेंगे एन ऑफ ई को कितना है सिक्सटी फाइव एन ऑफ ई एन ऑफ ई कितना है ये पूरा कितना है ये पूरा सिक्सटी फाइव है सिक्सटी फाइव में क्या ट्वेंटी सिक्स टेन थर्टी सिक्स ये ट्वेंटी ये वाला ट्वेंटी सिक्स पार्ट है ट्वेंटी सिक्स ये ट्वेंटी सिक्स है उसके बाद टेन है और टेन है ट्वेंटी सिक्स और टेन थर्टी सिक्स टेन फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और कितना निकालना है सिक्सटी फाइव है ना फोर्टी सिक्स तो क्या होगा सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी सिक्स इक्वल कितना होगा फोर्टी सिक्स और नाइन फिफ्टी फाइव और टेन नाइनटीन ये वाला वैल्यू कितना हो गया नाइनटीन इंग्लिश वाला नाइनटीन हो गया आप मैथ्स वाला कितना सिक्सटी थ्री एन ऑफ मैथ्स मैथ्स वाला यदि होगा तो ये वाला पूरा मैथ्स है तो कितना ये भी दस है दस दस बीस और दस तीस तीस मैथ्स का कितना है मैथ्स का ये ये कितना 63 और यहाँ पे कितना ऑलरेडी प्रेजेंट है 30 माने क्या होगा 63 थ्री माइनस थर्टी इक्वल कितना होगा 33 माने टोटल 63 थ्री हो रहा है थर्टी थ्री टेन फोर्टी इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा ही 63 है ठीक है उसके बाद क्या है एन ऑफ मैथमेटिक्स हो गया एन ऑफ कंप्यूटर साइंस कितना है 76 ये वाला 76 सिक्स पूरा तो यहाँ पे क्या ये ट्वेंटी है 10 थर्टी सिक्स टेन फोर्टी सिक्स तो सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी सिक्स इक्वल टू कितना होता है ट्वेंटी सिक्स टेन थर्टी सिक्स टेन फोर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टेन थर्टी सिक्स टेन फोर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टेन थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टेन Am I doing correct? हाँ ठीक है तो क्या हो गया ये 26, 76, 26, 10, 36, 10, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46
ये वाला इंग्लिश म्यूजिक कंप्यूटर साइंस का और ये क्या है इंग्लिश एंड म्यूजिक ठीक है इंग्लिश एंड म्यूजिक बट नॉट कंप्यूटर साइंस तो कितना हो गया कितने स्टूडेंट यहाँ पे टेन स्टूडेंट है ठीक है कंप्यूटर साइंस तो हम चाहिए नहीं तो कंप्यूटर साइंस को हटा दो तो इंग्लिश एंड म्यूजिक फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया टेन इट इज क्लियर क्या क्या मैंने इंग्लिश और म्यूजिक का जो पार्ट है ये वाला इंग्लिश और म्यूजिक का कॉमन पार्ट है इसमें कंप्यूटर साइंस भी इन्वॉल्व है इस कंप्यूटर साइंस को माइनस कर दो कंप्यूटर साइंस कितना दस थे दस को हटा दो तो कितने बचे दस ही बचे हुए ना तो दस स्टूडेंट टेन स्टूडेंट्स आर द आंसर ओके ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक बट नॉट इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक कंप्यूटर साइंस ये कंप्यूटर साइंस है और ये म्यूजिक है ठीक है कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक ओके तो क्या होगा कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कितने हैं कंप्यूटर साइंस इज और म्यूजिक ये है और एक ये मतलब क्या हो रहा दस और दस बीस लेकिन क्या हो रहा कंप्यूटर साइंस म्यूजिक कितना हो दस तो दस ही आंसर होगा टेन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक का आप कॉमन देख लो कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक की तो ये वाला कॉमन है लेकिन कॉमन में क्या है इंग्लिश पार्ट भी आ गया इस इंग्लिश को मुझे सब करना है तो कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक का ये दस है तो टेन स्टूडेंट मैंने लिख दिए ओके अब क्या हाउ मेनी आर टेकिंग नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे मतलब क्या हो रहा कोई भी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं ले रहे मतलब क्या होगा थर्ड वाला 191 माइनस इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस सबको माइनस करो क्या हो रहा इसको यदि आप करते हैं एक मिनट ऊपर इंग्लिश का कितने हैं 65 76 और सिक्स ऐसे करके दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहां पे 19 है 19 प्लस थर्टी ऐड कीजिए 19 प्लस थर्टी माइनस ब्रैकेट 19 प्लस थर्टी थ्री प्लस थर्टी ये 30 है 30 वाला पार्ट लिखिए प्लस ये कितना है ये ये जो कॉमन पार्ट सारे लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ट्वेंटी सिक्स टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी सिक्स कौन सा 10 ये तीन 10 है एक ये 10 है एक ये 10 है एक ये 10 है तीन 10 प्लस ट्वेंटी सिक्स ये ट्वेंटी है हो गया अब देखते हैं क्या हो रहा है इक्वल टू 191 माइनस ऐड करो 33 और 19 कितना होता है 33 और 19 33 थ्री नाइन फोर्टी टू टेन फिफ्टी टू प्लस थर्टी टेन फोर्टी टेन फिफ्टी टेन सिक्सटी सिक्सटी और ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स इक्वल टू वन नाइन्टी वन माइनस सिक्स और टू एट और सेवन फाइव ट्वेल्व वन ट्वेंटी एट तो वन ट्वेंटी एट और थ्री वन थर्टी वन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द थ्री कोर्सेस ठीक है ना मैथ्स ले रहे ना कंप्यूटर साइंस ले रहे ना म्यूजिक ले रहे ठीक है दिस आर द ऑल 63 कैंडिडेट्स मुझे लग रहा है देर मस्ट बी सम मिस्टेक आल्सो आई थिंक ठीक है क्योंकि मुझे मैंने जब पहले कैलकुलेशन किया तो कुछ अलग वैल्यू आया था और अभी जो कैलकुलेशन इसमें कुछ अलग आ रहा है तो आप लोग एक बार चेक करके मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा वेर इज द मिस्टेक इट देर माइट भी मिस्टेक हि और आई माइट हैव डन सम मिस्टेक इन माई इन माई शीट ओके वेन आई डिट दिस टॉपिक तो प्लीज चेक इट तो ये क्वेश्चन आप करेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन आएंगे ये ये एक लेवल है क्वेश्चन की इस तरह क्वेश्चन आना ही है क्वेश्चन पेपर में ओके ये आप लोग दिमाग में डाल लो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आई वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आउट ऑफ वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स आउट ऑफ वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स सर्वेड surveyed it was found that it was found that 20 students have studied 20 have studied 20 students have studied french 50 students have studied english
English. Hmm. I have studied English. Seventy students have studied Hindi. I have studied Hindi. Five have studied. Five have studied English and French. Twenty have studied English and Hindi. Twenty have studied English and Hindi. Ten have studied Hindi and French. Hindi and French. Only three students have studied all the three languages. Only three students. Have studied all the three languages. All the three languages. Age of three students have studied all the three languages. मतलब क्या intersection है? तीनों की intersection. Okay, ये तो आप लोगों को समझ आई है. Now find find how many students have studied. Have studied, studied number one Hindi alone. Number two, French. Number three, English but not Hindi. Previous question के तरह ही है, but not Hindi. Number four. Hindi but not French. But not French. ठीक है इस तरह के क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले हम क्या करेंगे लिख लेते हैं आउट ऑफ वन ट्वेंटी स्टूडेंट सर्वेड इट वॉज फाउंड ट्वेंटी स्टूडेंट हैव स्टडीड फ्रेंच ट्वेंटी स्टूडेंट हैव स्टडीड फ्रेंच द एन ऑफ एफ सॉल्यूशन देखते हैं एन ऑफ एफ इक्वल टू कितना ट्वेंटी हाँ उसके बाद क्या है फ्रेंच फिफ्टी स्टूडेंट हैव स्टडीड इंग्लिश एन ऑफ ई इक्वल टू फिफ्टी सेवेंटी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड हिंदी सेवेंटी एन ऑफ एच इक्वल टू सेवेंटी इतना तो क्लियर है उसके बाद क्या है Five they have studied French and English. French and English. N of French and English equal to five. N of twenty English and Hindi twenty. English and Hindi. And this one, this um, जो जो ये कर रहे हम क्या करें? Intersection part मतलब and ही होता है. Intersection and Hindi कितना बोल दिए उन्होंने? Intersection and English and Hindi twenty. Okay. Or Hindi and French equal to Hindi and French. Hindi and French ten. Yeah, but ten. Ten. ये information हमें दिया हुआ. These are the information that is given. Given. This information is given. Okay. अब हम क्या करेंगे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं चलते हैं एक वेन डायग्राम डेस्ट ड्रॉ वेन डायग्राम वेन डायग्राम इज वही वेन डायग्राम से ही हम रिप्रेजेंट करके वी कैन इजीली सॉल्व इट ओके लेट्स डू इट फ्रेंच इसको फ्रेंच ले लो इसको इंग्लिश ले लो और नीचे का हिंदी ले लो ये हिंदी ले लिया इतना तो क्लियर है अब तीनों का कॉमन पार्ट 
एक कहीं गड़बड़ हो लग रहा ओनली थ्री स्टूडेंट्स हैव स्टडीड ऑल द थ्री लैंग्वेजेस ये मैंने लिखने भूल गया हूं ये भी लिखना है एन ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड फ्रेंच इक्वल टू थ्री थ्री दिया हुआ मतलब ये जो पार्ट है इफ आई से अबाउट दिस पार्ट दिस वन इज थ्री ओके अब क्या बोला अब हम लोग इंफॉर्मेशन लेके करेंगे क्या बोला फ्रेंच एंड इंग्लिश ये वाला पहले एम्पर ये वाला करते हैं ये सारे रिलेशनशिप ठीक है फ्रेंच एंड इंग्लिश कितना है फाइव फ्रेंच और इंग्लिश फ्रेंच और इंग्लिश का पार्ट कौन सा है ये और ये फाइव है फ्रेंच एंड इंग्लिश फाइव है इसमें ऑलरेडी ये थ्री है तो ये वाला कितना होगा टू होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी ट्वेंटी इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी कितना ट्वेंटी इंग्लिश एंड हिंदी ट्वेंटी थ्री ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पे थ्री है तो ये कितना होगा थ्री और सेवनटीन ट्वेंटी ठीक है उसके बाद थर्ड वाला क्या है हिंदी एंड फ्रेंच हिंदी एंड फ्रेंच कितना है दस हिंदी एंड फ्रेंच हिंदी और फ्रेंच का कौन सा है हिंदी एंड फ्रेंच ये फ्रेंच का पार्ट है और ये हिंदी का पार्ट है हिंदी एंड फ्रेंच कितना बोला हिंदी एंड फ्रेंच इज टेन टेन यहां पे थ्री ऑलरेडी है इस जगह में थ्री तो है ही तो ये कितना होगा सेवन टेन ठीक है इतना तो आप लोग क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद क्या हुआ एन ऑफ एफ फ्रेंच का कितना है फ्रेंच का है बी स्टूडेंट पूरा फ्रेंच ये फ्रेंच फ्रेंच का कितना है बी स्टूडेंट टोटल बीस तो कितना होगा सात तीन दस और दो बारह बारह तो बीस माइनस बारह इक्वल टू कितना एट तो सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाला कितने बच्चे हैं एट स्टूडेंट्स अब सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला यहीं पे यहीं से देखते थे इंग्लिश पढ़ने वाला ये इंग्लिश की सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश कितना पचास तो पचास माइनस सिर्फ इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश मतलब क्या हो रहा सत्रह और तीन बीस और दो बाईस फिफ्टी माइनस बाईस इक्वल टू कितना होता है अट्ठाईस समझ आ रहे अब सिर्फ हिंदी निकालना है सेवेंटी टोटल स्टूडेंट्स है तो सेवेंटी माइनस क्या होगा सेवनटीन और थ्री ट्वेंटी और सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन और थ्री थर्टी फोर्टी थ्री क्लियर हो गया तो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला कितना है हिंदी पढ़ने वाले ओनली ओनली हिंदी कितना है ओनली हिंदी फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री इज द आंसर नंबर टू ओनली इंग्लिश इंग्लिश ओनली इंग्लिश कितने हैं फिफ्ट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट नंबर थ्री ओनली फ्रेंच ओनली फ्रेंच कितने हैं ओनली फ्रेंच पूछे इन्होंने फ्रेंच इन्होंने हिंदी पूछे फ्रेंच पूछे फ्रेंच अलोन फ्रेंच पूछे फ्रेंच तो पूछे इंग्लिश नहीं पूछा था ठीक है मैंने ये बता दिया जिसकी जरूरत नहीं है ओनली फ्रेंच ओनली फ्रेंच है ना सेकेंड क्वेश्चन क्या है ओनली फ्रेंच ओनली फ्रेंच कितना है आठ एट स्टूडेंट्स ओके उसके बाद क्या है इंग्लिश बट नॉट हिंदी इंग्लिश ये इंग्लिश का पार्ट है इंग्लिश बट नॉट हिंदी ओके तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितना हो रहे इंग्लिश का पार्ट कितना है 17 हिंदी कितने हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी मतलब क्या होंगे 50 ये टोटल स्टूड कितना 50 है 50 है 50 और 17 प्लस थ्री इज हाउ मच ट्वेंटी तो थर्ड पार्ट कितना होगा 50 माइनस ट्वेंटी इक्वल टू थर्टी समझ आया एक बार और रिपीट करते इंग्लिश बट नॉट हिंदी तो इंग्लिश में टोटल स्टूड कितना है फिफ्टी और 50 में हिंदी को हटा दो हिंदी कितने है? 17 और इधर से तीन 17 और तीन कितना होता है 17 इधर है और तीन इधर 17 और तीन 20 20 को माइनस कर दो तो सिर्फ इंग्लिश निकलेगा हिंदी हट जाएंगे तो 50 माइनस ट्वेंटी थर्टी अब क्या है थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है हिंदी बट नॉट फ्रेंच हिंदी बट नॉट फ्रेंच हिंदी बट नॉट फ्रेंच हिंदी क्या है 
हिंदी और फ्रेंच के रिलेशनशिप ये हिंदी है ये फ्रेंच है हिंदी हिंदी कितने हैं बीस स्टूडेंट हिंदी कितने हैं सत्तर स्टूडेंट फ्रेंच नहीं चाहिए मुझे फ्रेंच नहीं चाहिए तो कितना सात और तीन कितना होता है दस तो दस कितना होगा सेवेंटी न फोर्ट फोर्टी थ्री प्लस सेवनटीन इक्वल टू सिक्सटी ठीक है क्या बोला हमारा फ्रेंच नहीं चाहिए सिर्फ हिंदी चाहिए तो कितना हुआ फोर्टी थ्री प्लस सेवनटीन सिक्सटी ठीक है आई होप इट इज क्लियर या इसको थोड़ा और और डिटेल में आपको नहीं समझ आया फोर्टी थ्री प्लस सेवनटीन क्योंकि इसको छोड़ दो फोर्टी थ्री प्लस सेवनटीन छोड़ दो इंग्लिश बट नॉट क्या था इक्वेशन क्या है लेट मी सी हिंदी बट नॉट फ्रेंच हिंदी हिंदी वाला कौन सा पार्ट है ये हिंदी का पार्ट है और इधर फ्रेंच का पार्ट है हिंदी टोटल स्टूडेंट कितना सत्तर सात और तीन कितना होता है दस तो सत्तर माइनस दस कर लो सत्तर माइनस दस इक्वल टू साठ ऐसे भी कर सकते थे लेकिन वो छोड़ो वो कुछ अलग लॉजिक में सोच रहा था लिव दैट पार्ट तो सेवेंटी माइनस टेन इक्वल टू सिक्सटी तो दिस इज द आंसर तो ऐसे करके हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है पिजन होल्ड प्रिंसिपल देन विल गो टू दिजन होल्ड प्रिंसिपल एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये तीन क्वेश्चन जिसे आप लोग को समझ में आ गया तो इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को रुकेगा नहीं यू पीपल कैन डू इट ठीक है चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं अमॉन्ग हंड्रेड स्टूडेंट्स एक मिनट देखें अमॉन्ग हंड्रेड स्टूडेंट्स थर्टी टू स्टडी थर्टी टू स्टडी मैथमेटिक्स मैथ्स लिख दो ट्वेंटी स्टडी फिजिक्स ट्वेंटी स्टडी फिजिक्स फोर्टी फाइव स्टडी बायो फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी फिफ्टीन स्टडी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स स्टडी मैथमेटिक्स हाँ फोर्टी फाइव स्टडी बायो फोर्टी फाइव एक मिनट देख लो फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी स्टडी हाँ ठीक है फिफ्टी स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बायोलॉजी सेवन स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सेवन स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेन स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी फिजिक्स एंड बायोलॉजी टेन स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड थर्टी डू नॉट स्टडी एंड थर्टी डू नॉट स्टडी एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट any of the three subjects these aise bachche hain jo kuch nahi padhte ye jo physics chemistry mathematics ye sare physics chemistry physics hai bio hai aur ek mathematics hai ye teeno subject nahi padhte matlab kya hua these student nahi padhte matlab kya hua 100 minus 30 70 bachche hi padhte that means simple total total student kitna 70 to 70 student hi padhte hum log kya 70 student hi physics bio aur mathematics padhte hain 70 student ye to aap logo ko samajh mein aa gaya ab question hai find the number of students the number of students studying all three subjects all three subjects number 2 thoda rough karke thoda clean kar lete hain All three subjects. ठीक है Find the number of students. Studying. 
studying exactly one of the series of it exactly one of the three subjects okay uh, exa studying exactly one of the series of it ye ek chhota sa question hai ab kya karenge pehle likhte hain maths ko kya likhenge n m likh do solution n of mathematics equal to kitna bola 32 study mathematics 32 20 study physics 20 उसके बाद क्या है 45 स्टडी बायोलॉजी फोर्टी फाइव सॉरी फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी इतना तो क्लियर है अब क्या हुआ 15 स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड 15 स्टडी स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 15 स्टूडेंट्स ठीक है अब क्या होता है उसके बाद मैथमेटिक्स बायोलॉजी सेवन स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सेवन स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी देखते हैं फिजिक्स एंड बायोलॉजी दिया है कुछ एंड टेन स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी फिजिक्स एंड बायोलॉजी कितना स्टूडेंट टेन इतना दिया हुआ एंड थर्टी डू नॉट स्टडी एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट थर्टी डू नॉट स्टडी तो हम क्या लिखेंगे थर्टी डू नॉट स्टडी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स इक्वल टू हंड्रेड माइनस थर्टी इक्वल टू सत्तर मतलब एन ऑफ पी यूनियन फिजिक्स यूनियन बायोलॉजी यूनियन क्या है मैथमेटिक्स इक्वल टू कितना सेवेंटी ये दिया हुआ है ओके अब क्वेश्चन क्या है फाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स ऑल थ्री सब्जेक्ट्स ठीक है तो हमारा एक फॉर्मूला भी था ना एक शीट ले लेते पहले एक सेकेंड रुके आप लोग वेट फॉर अ सेकेंड कुछ दो चार पेज ले लेता है बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा मेरी कैलकुलेशन में ओके दैट्स वाई तो ये तो समझ आ गया हम पहले वेन डायग्राम कर ले तो दैट विल बीजी आई थिंक नेक्स्ट ऑफ द वेन डायग्राम मैथमेटिक्स बायोलॉजी और एक फिजिक्स ले लो ओके ओके हाँ उसके बाद क्या है हमारा देखो ये जो पार्ट है ये कैन यू सी दिस पार्ट ये तीनों के इंटरसेक्शन वाला एक पार्ट है ये तीनों वाला इंटरसेक्शन का पार्ट है जो मीन्स एक है मैथमेटिक्स बायोलॉजी और ये क्या है फिजिक्स ये हमें तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें नहीं पता ठीक है ये हमें ढूंढना पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ 
b intersection m plus n of m intersection p intersection b यही तो शायद formula था एक बार देख लेते formula शायद यही formula था let's go and see principle of inclusion exclusion हाँ this one is the formula this one is the formula ठीक है यही formula हमने use किया है let's go and see यहाँ पे करते हैं यही formula हमने use किया इसको बोलते हैं principle of inclusion and exclusion तब वैल्यू सर पुट कर दे एक गलती मैंने की है ये यूनियन है दिस वन इज यूनियन ओके ये एक फॉर्मूला में गलती की थी अब एम यूनियन पी यूनियन बी ये तो मैंने यहां पे सेवेंटी निकाले थे इसे पुट सेवेंटी हो गई और 70 इक्व इक्वल टू एन ऑफ मैथमेटिक्स एन ऑफ एम कितना है एन ऑफ एम 32 32 पुट कर दो प्लस एन ऑफ पी एन ऑफ पी कितना है 20 और एन ऑफ बी कितना 45 20 प्लस 45 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेशन पी एम इंटरसेशन पी एम इंटरसेशन पी कितना 7 7 इंटरसेशन वाला पार्ट सारे देख लेते हैं सेवेन हो गया एक फिफ्टीन है एक टेन है माइनस फिफ्टीन माइनस टेन कर दो माइनस फिफ्टीन माइनस टेन प्लस एन ऑफ एम इंटरसेशन पी इंटरसेशन बी ये हमें निकालना कॉमन और सेवेंटी इक्वल टू थर्टी टू और ट्वेंटी फिफ्टी टू फिफ्टी टू और फाइव थर्टी टू फिफ्टी टू और फाइव फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन और फोर्टी नाइन्टी सेवन सेवन और फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव और सेवन थर्टी टू माइनस थर्टी टू प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ एम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना होगा सेवेंटी माइनस नाइंटी सेवन ना थर्टी टू तो कितना होगा सेवेन माइनस टू फाइव सेवेन माइनस टू इज फाइव नाइन माइनस थ्री इज सिक्सटी फाइव ओके तो सेवेंटी माइनस सिक्सटी फाइव फाइव मतलब ये जो वैल्यू है ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका वैल्यू हमें निकल गया फाइव अब हमारा क्या होगा सारे वैल्यूज निकल जाएंगे इसके ऊपर डिपेंड होते हैं तो मान मीन दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट यू कैन से दिस पार्ट ओके ये पार्ट निकालना जरूरी है ये पार्ट निकल गया तो बाकी सारे निकल जाएंगे अब हम लोग इम्प्लीमेंट उस चीज को देखते हैं क्या होता है देखो यहां पर एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन बी ओके आप क्या बोला एम और बी का कोई रिलेशनशिप है एम और बी की कितना फिफ्टीन स्टूडेंट है फिफ्टीन एम और बी की ये कितना फिफ्टीन फिफ्टीन में इधर फाइव है तो ये कितना हो जाएगा टेन ये तो समझ आ गया अब एम और पी की सेवन है एम और पी एम ये 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 वाला एम है और ये पी है वैल्यू कितना सेवन सेवन है तो ये फाइव है तो ये कितना हो जाएगा फाइव प्लस टू ही सेवन तो टू हो गया ये ठीक है और P और B का वैल्यू कितना टेन P वन से ये P है और ये B है इसका वैल्यू कितना टेन जैसे फाइव से दिया हुआ तो ये भी कितना होगा फाइव होगा तो ये सारी चीजें तो हम निकाल लिए तो हमने निकाल लिया सीख लिए ठीक है आप क्या निकालना है Find the number of students studying all three subjects. Studying all three subjects. पहले हम क्या करेंगे सिर्फ मैथ्स का निकालते हैं बच्चे कितने हैं ठीक है मैथ्स के एन ऑफ एम कितना है एन ऑफ एम बत्तीस है तो बत्तीस माइनस एन ऑफ एम मतलब क्या हो गया ये जो पार्ट है दस पांच पंद्रह दो सत्रह सत्रह बत्तीस माइनस सत्रह कितना होता है पंद्रह पंद्रह मैं ओनली मैथ्स के लिए कितना हो पंद्रह बच्चे आप बायोलॉजी का निकलो ओनली बायोलॉजी तो कितना होगा पांच और पांच दस और दस बीस बायोलॉजी कितना दिया था बायोलॉजी दिया होगा कितने फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव माइनस बीस फोर्टी फाइव माइनस बीस ये कितना पच्चीस पच्चीस बच्चे आप फिजिक्स फिजिक्स में कितने हैं फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स चाहिए मुझे फिजिक्स चाहिए तो कितना होगा पांच और पांच दस फाइव ये फाइव 
ये फाइव फाइव और फाइव टेन और टू ट्वेल्व बारह है और फिजिक्स का थे कितना ट्वेंटी तो बीस माइनस बारह बीस माइनस बारह इक्वल टू एट तो ये ओनली वाला निकल गया ओनली मैथमेटिक्स कितना है पंद्रह ओनली बायोलॉजी कितना ट्वेंटी फाइव और ओनली फिजिक्स कितना एट तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट स्टार्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट स्टार्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट इक्वल कितना होगा पंद्रह फिफ्टीन प्लस एट प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फोर्टी एट स्टार्टिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट ऑल थ्री सब्जेक्ट तो क्या हो गया ये 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 गलत हो गया ऑल थ्री सब्जेक्ट नहीं है इट्स एनी वन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट कितना होगा ये सब आप लोग का ध्यान रखना है कितना कंफ्यूजिंग है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट कितना हो गया फिफ्टीन प्लस एट प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू कितना होता फोर्टी एट स्टूडेंट्स जो एक कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा और ऑल थ्री सब्जेक्ट कौन हो ये वाला हो गया ऑल थ्री सब्जेक्ट मैंने कॉमन ऑल थ्री सब्जेक्ट ओके तो ऐसे करके आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है थोड़ा सा बीट क्रिकेटेड आप लोग दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे और इस तरह क्वेश्चन हम लोग जब टेस्ट में लाएंगे तो फिर यू विल अंडरस्टैंड बेटर ठीक है तो ये सब क्वेश्चन आपके डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स में ही नहीं आपके आएंगे उसमें रीजनिंग में भी आएंगे तो बी केयरफुल ये क्वेश्चन आप लोग को करने हैं ओके नाउ वी विल गो टू पिजन होल प्रिंसिपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पिजन होल प्रिंसिपल विल गो विद दैट पिजन होल प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल आप पिजन होल प्रिंसिपल कैसा गए आप लोग कितना तक क्लियर हो गया हम क्या करेंगे पिजन होल प्रिंसिपल करेंगे उसके बाद यदि हम लोग का बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक द्लास लेंदी करने से आप लोग क्या होता है आप लोग डर जाते हो घबरा जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो तो हम लोग देखेंगे वन एंड हाफ आवर्स तक हम रखेंगे ठीक है तो तब तक देखते कितने टॉपिक्स होते हैं यदि पीजन होल प्रिंसिपल के बाद थोड़ा टाइम होंगे तो फिर आगे हम लोग रिकन्सलेशन नहीं करेंगे नहीं तो देर विल बी वन मोर क्लास फॉर रिकन्सलेशन एंड एजिमटिक नोटेशन अलॉन्ग विद फ्यू क्वेश्चन आई गिवन वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शायद मुझे लग रहा है अभी टाइम नहीं होंगे क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल में भी बहुत सारी बातें हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके सो लेट्स स्टार्ट विद पिजन होल प्रिंसिपल If n plus one objects, if n plus one objects, if n plus one objects are placed into n boxes, if n plus one objects are placed into n boxes, then there is at least, then. there is at least one box containing one box containing two or more objects two or more objects ye question diya hua hai theek hai kya diya if n plus one objects are placed into n boxes सपोज सोच लो एन प्लस वन ऑब्जेक्ट मैंने सोच लो सात पीजन है और सेवन पीजन आर देयर एंड सिक्स होल्स आर देयर ठीक है जिसमें वो पीजन रहेंगे ठीक है सिक्स होल्स है तो सिक्स होल्स में सिक्स पीजन चले गए एक पीजन तो रहेंगे ना तो एक पीजन कोई ना कोई होल में घुसेंगे और वहां पे क्या होगा दो दो पीजन रहेंगे उस होल में ठीक है इस 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 प्रिंसिपल का मीनिंग यही है ठीक है तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग लेकिन है बातें हैं बहुत सारे अभी आगे आगे आएंगे जनरलाइज प्रिंसिपल में तो क्या होगा इफ एन प्लस वन ऑब्जेक्ट सर प्लेस इन टू एन बॉक्सेस देन देर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अब देखते हैं क्वेश्चन करेंगे छोटा सा तो आई थिंक विल अंडरस्टैंड बेटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन ए क्लास क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मस्ट बी इन ए क्लास must be in a class to guarantee that g u a r n t e to guarantee that at least two students two students 
receive same score question dekh rahe hain aapko kya likha how many students must be in a class to guarantee that at least two students receive some score same score same ab score kya hai 0 se 100 hai ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन क्लास कितने स्टूडेंट होना चाहिए टू गारंटी दैट एटलीस्ट टू स्टूडेंट रिसीव सेम स्कोर एक स्टूडेंट एक वरना दो स्टूडेंट क्या होगा सेम ही स्कोर मिलेगा तो वो कैसे हमें पता चलेंगे ठीक है तो हमें क्या है मार्क्स क्या क्या होता है टोटल मार्क्स कितने सॉल्यूशन देखते हैं मार्क्स क्या हो सकते हैं एक बंदे का जीरो भी हो सकते हैं जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है और हंड्रेड भी हो सकता है जीरो टू हंड्रेड मतलब कितना हुआ जीरो टू हंड्रेड मतलब कितना होगा हंड्रेड वन स्कोर जीरो भी काउंट होगा तो वन टू हंड्रेड इज हंड्रेड एंड जीरो इज एडेड तो क्या होगा हंड्रेड वन स्कोर हंड्रेड वन स्कोर तो हंड्रेड वन स्कोर से मतलब क्या हो गया एक ज्यादा होना चाहिए तो हंड्रेड टू स्टूडेंट मस्ट बी देयर मस्ट बी देयर सो दैट टू स्टूडेंट्स स्कोर सेम मार्क्स समझ आ गया आप लोगों को बात क्यों क्या हो रहा जीरो जीरो वन टू ऐसे करके हंड्रेड हंड्रेड वन स्टूडेंट हो गए और एक हंड्रेड टू स्टूडेंट है ना तो एक स्टूडेंट बच जाएंगे तो एक स्टूडेंट कोई जीरो टू हंड्रेड के बीच में कोई भी एक मार्क्स होगा उस मार्क्स उसको अलॉट होगा तो मतलब क्या कितने स्टूडेंट टोटल होना चाहिए हंड्रेड टू स्टूडेंट्स होना चाहिए ये हमारे ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ये फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आते ही पेपर में फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन ए क्लास सो दैट टू स्टूडेंट्स two students born in same month same month to so months kitna hote months 12th hote 12 months hote to so kitne student hone se theke kitne student total hona chahiye months kitna total number of months kitna hoga 12 ab kitne student hona chahiye theke do student kya hoga same month mein hoga so there should be how many students 13 students समझ हो गया इट्स इजी आप यदि बोले जाए सेम डेट सेम डे सेम डे इफ इट इज सेड दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास फॉर दैट टू स्टूडेंट बॉर्न इन सेम डे या नहीं सेम डेट यू कैन से मैंने 365 डेज आर देयर 365 डेज में कोई भी डे में हो सकते हैं तो कितने स्टूडेंट होगा जो दो स्टूडेंट सेम मंथ में होगा सेम डे में होगा सेम डे में होगा तो फिर कौन सा या, कितने स्टूडेंट होगा 365 डेज आ देर तो 366 यदि हो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 365 थ्री सिक्सटी स्टूडेंट बॉन्ड हो चुके हैं और 366 जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएंगे तो टू स्टूडेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे तो दैट इज द आंसर तो थ्री विल बी द आंसर फॉर दैट ओके अब हम लोग करेंगे जनरलाइज प्रिजन प्रिंसिपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइज प्रिजन प्रिंसिपल जेनरलाइज जन होल प्रिंसिपल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का पिजन होल प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल यू कैन से दिस थिंग तो हम लिखते हैं इसके क्या बोल रहे हैं इफ एन पिजन होल्स आर ऑक्युपाइड बाय By k n plus k n plus one or more pigeons, pigeons, then at least one pigeon hole, then at least one pigeon hole is occupied by. k plus 1 or more pigeons for 
थोड़ा सुनने में बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है इफ इन एन पिजन होल्स एन पिजन आर ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन और मोर पिजन के एन प्लस वन वन और मोर पिजन एक फॉर्म है ठीक है तो इतने पिजन से एटलीस्ट वन पिजन होल्स ऑक्यूपाइड बाई के प्लस वन और मोर पिजन ठीक है के प्लस वन पिजन और मोर पिजन ठीक है तो आप देखते हैं इसका मीनिंग क्या है थोड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे तो आई थिंक इट विल बी क्लियर जस्ट एक एग्जाम्पल ओके सपोज दे आर आर थ्री पीजन सपोज क्वेश्चन ले लो एग्जाम्पल ले लो सपोज देर आर थ्री पीजन होल्स ओके and there are three pigeons and seven pigeons hole and seven pigeons are there seven pigeons are or three pigeon holes are so find the arrangement in the find the arrangement in the hole arrangement kis tarah se hole mein rahega in the hole hole mein kis tarah ki ye ek example hai is example se aapko bahut kuch samajh mein aayega to n equal to kitna bol diye थ्री ओके और केन प्लस वन इक्वल सेवन सेवन के एन प्लस वन इज द सेवन सेवन पीजन आर देर यहां पे बोला वो ना के एन प्लस वन और मोर पीजन तो के एन प्लस वन इक्वल टू सेवन दे दो अब एन का वैल्यू कितना थ्री और के इंटू थ्री प्लस वन इक्वल टू सेवन और के इक्वल टू हाउ मच टू इतना तो ठीक है के इक्वल टू टू तो क्या बोला के प्लस वन कितना होता है के प्लस वन हाँ तो क्या एटलीस्ट वन इज ऑक्यूपाइड के प्लस वन तो के प्लस वन इक्वल कितना होगा इक्वल टू थ्री के प्लस वन इक्वल टू थ्री मैंने क्या होगा तो एक कोई एक बॉक्स में तीन पीजन रहेगा के प्लस वन इक्वल टू थ्री तो के हाँ ठीक है तो के इक्वल टू कितना हो गया थ्री माइनस वन इज टू आप देखते हैं रिप्रेजेंट करते तीन पीजन होल बना लेते ओके लेस डू इट फर्स्ट पीजन सेकेंड पीजन थर्ड पीजन फिर फोर्थ पीजन फिफ्थ पीजन सिक्स पीजन कितना तो ठीक है उसके बाद क्या है सेवन पीजन सात पीजन है ना सेवन पीजन तो एटलीस्ट वन ऑफ द होल में क्या है इसको इसको वन यूनिट ले लो इसको वन यूनिट ले लो इसको वन यूनिट तो के प्लस वन हो गया ये ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा हो गए दो दो करके इसको इसको दिस इज एक्सटेंडेड मतलब है कितने एक में दो पीजन है एक में दो पीजन है एक में तीन पीजन हो गया आप दो 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 को आप दो दो को आप क्या करोगे एक यूनिट ले लो इसको भी एक यूनिट ले लिए इसको भी एक यूनिट ले लिए इसको भी एक यूनिट ले लिए ठीक है तो एक यूनिट ले लिया तो ये लास्ट में क्या है एक वैल्यू बच गया तो फिर क्या होता है दिस वन इज द एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा ठीक है तो दिस वन इज द एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पीजन होल प्रिंसिपल ठीक है समझ गए मतलब क्या सेवन पीजन सा दियर मैंने क्या किया फर्स्ट पीजन को इसमें डाल दिया सेकेंड पीजन दूसरे होल में थर्ड पीजन इसमें फिर फोर्थ पीजन फर्स्ट होल में फिफ्थ पीजन सेकेंड होल में सिक्स पीजन इसमें तो ये जो दो दो का है दो 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 का पेयर है पीजन की उसका आप वन यूनिट लो लो तो वन यूनिट ले लो तो क्या होगा ये ये देखोगे फर्स्ट वाला जो होल है उसमें क्या हुआ ये एक और एक्स्ट्रा आ गया तो फिर दिस इज के प्लस वन ओके तो एक होल में क्या होगा एक्स्ट्रा आएगा ठीक है एक एक्स्ट्रा आएगा तो दिस इज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड यू कैन से दिस वन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ओके आप एक क्वेश्चन लेते हैं होप आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एक बार फिर मैं बता रहा हूं सपोज देर आर पी थ्री पीजन होल्स एंड सेवन पीजन आर देयर फाइंड अरेंजमेंट इन द होल एन इक्वल टू थ्री और के एन प्लस वन इक्वल टू सेवन तो के एन टू थ्री तो के इक्वल टू टू हो गया ओके छोड़ो इसको के इक्वल टू कितना हो गया टू तो क्या होगा दो दो करके हम पीजन डालेंगे दो दो करके पीजन डालो तो पहले क्या करेंगे फर्स्ट पीजन डाल दो 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 एक ही बार में मत डालो सेकेंड पीजन इसमें डाल दिया थर्ड पीजन यहाँ फिर फोर्थ पीजन यहाँ फिफ्थ पीजन यहाँ यहाँ पे तो एक ऐसे एक जगह होगा जिसमें क्या होगा तीन पीजन रहेगा के प्लस वन इक्वल टू थ्री है ना ठीक है तो एक जगह में एक एक होल में तीन पीजन रहेगा इसका मीनिंग के प्लस वन इक्वल टू थ्री तो यहाँ पे देखो वन फोर सेवन तो तीन पीजन है तो दिस इज वट एट इज रिप्रेजेंटेड ओके अब एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास फाइंड द मिनिमम 
number of students minimum number of students in a class so that four of them are born in same month फोर ऑफ देम आर बॉर्न इन सेम मंथ मतलब क्या बोला के प्लस वन इक्वल टू फोर दे दो तो के इक्वल टू क्या होगा तीन का कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स की और टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने हैं बारह ये तो पता है तो के एन प्लस वन कितना होगा के एन प्लस वन इक्वल टू कितना होगा के कितना है के इक्वल टू थ्री इंटू एन इज ट्वेल्व प्लस वन थ्री ट्वेल्व थर्टी सिक्स प्लस वन इज थर्टी सेवन तो 37 सेवन स्टूडेंट्स होंगे अब हम इसको थोड़ा सा एक थोड़ा डिटेल में करेंगे एक मिनट देखते ट्वेल्व मंथ से अब देखते हैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं ट्वेल्व मंथ लेट्स डू इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एक और कर लो यहाँ पे कितना क्लियर है करते हैं एक सेकंड रुक लिया आप लोग थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा आप चलो क्या बोला यहाँ पे 37 सेवन स्टूडेंट तो एक जगह एक एक जगह क्या होगा चार स्टूडेंट होगा एक 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 बॉक्स में देखते हैं कैसे 12 मंथ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व मंथ तो क्या किया वन लिख दो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बारह स्टूडेंट हो गए तेरह चौदह फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ऐसे कर कितना होगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डॉट 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 ये थर्टी सिक्स तक हो जाएगा थर्टी सिक्स हाँ थर्टी सिक्स और तो फिर यहाँ पे क्या होगा थर्टी सेवन तो देखो एक होल में कितना है एक जगह कितना है चार है देखो ये फर्स्ट वाले में कितने एक दो तीन चार चार बच्चे तो दिस इज द मीनिंग इज दिस ओके तो फाइन द मिनिमम नंबर स्टूडेंट्स इन ए क्लास सो दैट फोर ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ ठीक है तो आपको समझ में आ गया तो क्या करें के प्लस वन इक्वल टू फोर माने कहीं ना कहीं चा, चार बच्चे होंगे कोई बॉक्स में ओके और एन इक्वल टू ट्वेल्व तो एन प्लस वन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन इज द आंसर ओके तो ऐसे करके आप लोग को क्या करना है दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू द जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल तो पिजन होल प्रिंसिपल और पिजन होल पिजन होल प्रिंसिपल जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल और और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सारे आप लोग को समझ में आ गए तो इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें ठीक है और जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक पी डी एफ शेयर किया था जिसमें क्वेश्चन थे वो आप लोग शायद सॉल्व किए होंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट द क्लास विद दो क्वेश्चन ओनली विल बी डिस्कसिंग दो क्वेश्चन ओके एंड आई विल बी गिविंग फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो टूडे okay and um, in the next class um, means uh, in the next class we will be doing this uh, recurrence principle and asymptotic notation jo topic hai wo uh, recurrence rule and asymptotic notation ye karke hum log will end the discrete mathematics topic discrete mathematics topic yahan pe end ho jayenge next class mein okay uh, after that we will be starting with um, probability statistics and probability lekin wo stop karke mai kuch uh, uh, jo section a hai जिसमें आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग है उसकी कोई एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में नॉट इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है विल बी डूइंग इन दैट वे तो क्या करेंगे यही लेके आप लोग क्या करते हैं इतनी भी हम लोग लेट्स एंड द क्लास एंड यू प्लीज स्टडी एक क्लास दूसरे से लिंक्ड है कीप इन माइंड ठीक है तो आप लोग सारे क्लासेस को आप प्रॉपरली कीजिए ठीक है और जो आप लोग सेक्शन टेक्निकल असिस्टेंट है या सेक्शन जो आपके साइंटिफिक ऑफिसर है या साइंटिस्ट भी आप लोग यदि सोच रहे हो कि ये टॉपिक उसमें नहीं उस टॉपिक ऐसे नहीं ऐसे करके कोर्स को डिजाइन किया गया जो रियली पढ़ने वाले बच्चे हैं 
जो रियली क्रैक करना चाहते हैं उनको समझ में आ जाते हैं ये लोग मीन्स दिस इज द वे टू फूल पीपल ओके एक्चुअली एवरी टॉपिक इज लिंक विद एवरी ठीक है आप लोग ये नहीं सोच सकते ये टॉपिक मेरे इस सिलेबस में है वहां वो उस पर नहीं है तो उस पर सिलेबस में नहीं है इज नथिंग लाइक दैट एवरीथिंग इज देयर ओके तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक जैसे कर रहे और कहीं यदि ऐसे कुछ आ जाए जो मीन्स दैट इज नॉट इन्वॉल्व ठीक है दैट दैट इज नॉट देयर इन योर कोर्स मैं ऑटो मैं खुद ही बोलूंगा प्लीज डू नॉट डू दिस टॉपिक ओके दिस इज ओनली फॉर टेक्निकल असिस्टेंट है और दिस इज फॉर साइंटिस्ट भी आई विल बी सेइंग दैट थिंग ओके लेकिन जब तक मैं नहीं कह रहा हूं दैट मीन ऑल दो टॉपिक आर कॉमन क्योंकि इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं आप लोगों के पेपर में ठीक है तो विद दैट वी एन द टॉपिक टूडे थैंक यू